Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam kelas TNK tahun 5 bersama Cik Gulin. Pada hari ini, kita akan sambung pelajaran yang lalu iaitu membangunkan persembahan multimedia PowerPoint. Murid-murid dah sedia? Jom, mari kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini adalah Unit 3 Multimedia Standard Kandungan Kita 3.1 Elemen Multimedia Interaktif dan Standard Pembelajaran Kita pula adalah 3.1.5 Membangunkan Persembahan PowerPoint Secara Interaktif Menggunakan Idea Pilihan Sebagai rujukan, murid-murid diminta membuka buku teks Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 5 di muka surat 41 sehingga muka surat 43. Baiklah murid-murid, yang pertama kita akan belajar untuk menambah slide. Langkah-langkah untuk menambah slide. Yang pertama, klik pada New Slide. Kemudian, Pilih template yang dikehendaki dan slide baru akan muncul. Untuk menambah slide yang baru, langkah yang pertama klik pada New Slide. Seterusnya, pilih template yang diinginkan. Contohnya, cikgu pilih template ini. Maka, slide baru akan terpapar. Seterusnya, langkah-langkah untuk memasukkan teks pula adalah seperti berikut. Yang pertama, klik insert. Seterusnya, klik text box. Klik ruang slide yang hendak ditaip dan taipkan ayat dikehendaki. Untuk memasukkan teks, langkah yang pertama, klik pada insert. Seterusnya, klik pada text box. Klik pada ruang slide yang hendak ditaip. Kemudian, taipkan ayat yang dikehendaki. Contohnya, cikgu taip. Teknologi, maklumat dan komunikasi. Seterusnya adalah bagaimana cara untuk memasukkan imej ke dalam slide. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik insert, klik picture, seterusnya klik insert picture from this device, pilih folder image dan klik dua kali pada folder tersebut. Seterusnya, pilih dan klik imej yang dikehendaki dan klik insert. Untuk memasukkan imej, langkah yang pertama, klik pada insert. Seterusnya, klik pada picture. Klik pada insert picture from this device. Pilih folder picture. Klik pada imej yang ingin kita masukkan dan klik insert. Inilah contoh gambar yang telah kita masukkan. Seterusnya adalah langkah-langkah untuk memasukkan audio. Langkah-langkahnya yang pertama klik insert. Klik audio. Klik audio from file. Seterusnya, pilih folder audio ataupun music. Klik dua kali pada folder tersebut. Kemudian, pilih dan klik audio yang dikehendaki. Klik insert. Seterusnya, untuk memasukkan audio, langkah yang pertama, klik pada insert. Klik pada audio. 
seterusnya klik pada audio on my PC ataupun audio from file pilih folder music ataupun audio pilih dan klik pada audio yang ingin kita masukkan contohnya cikgu pilih lagu rasa sayang klik insert inilah contoh audio yang telah kita masukkan ke dalam slide ini pula adalah langkah-langkah untuk memasukkan video langkah yang pertama klik insert klik video klik video from file seterusnya pilih folder video dan klik dua kali pada folder tersebut seterusnya pilih dan klik video yang dikehendaki dan klik insert untuk memasukkan video langkah yang pertama tambah slide baru seterusnya klik pada insert klik pada video Seterusnya, klik pada video on my PC. Pilih folder yang diinginkan iaitu folder video. Klik pada video yang ingin kita masukkan. Contohnya, cikgu pilih video ini. Seterusnya, klik insert. Inilah contoh video yang telah kita masukkan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menukar latar belakang slide. Langkah-langkahnya yang pertama, klik Design. Seterusnya, pilih latar belakang yang diinginkan pada Teams dan klik latar belakang yang diinginkan. Untuk menukar latar belakang slide, langkah yang pertama, klik pada Design. Seterusnya, pilih latar belakang yang diinginkan pada Teams. Klik pada latar belakang yang diinginkan. Contohnya, cikgu pilih latar belakang ini. Latar belakang yang dipilih akan terpapar. Berikut adalah langkah-langkah untuk memasukkan animasi transisi. Yang pertama, klik Transition. Seterusnya, pilih dan klik transisi yang diingini pada Transition to this slide. Kemudian, klik on Mouse Click. Klik Apply to All dan klik Preview untuk melihat hasilnya. Untuk memasukkan animasi transisi, langkah yang pertama, Klik pada Transition. Seterusnya, pilih dan klik transisi yang diinginkan pada Transition to this slide. Contohnya, cikgu pilih Push. Kemudian, pastikan klik pada On Mouse Click. Klik pada Apply to All. Dan Klik preview untuk melihat hasil transisi kita. Berikut adalah langkah-langkah untuk memasukkan animasi pada teks. Langkah yang pertama, klik slide yang dikehendaki. Seterusnya, klik pada animations. Seterusnya, klik pada teks atau image. Pilih dan klik animasi yang diingini pada animation dan klik preview untuk melihat hasilnya. Untuk memasukkan animasi pada teks, langkah yang pertama, klik pada slide. Kemudian, klik pada animation. Seterusnya, klik pada teks atau image. Contohnya, cikgu nak masukkan animasi pada teks ini. Seterusnya, 
pilih dan klik animasi yang diinginkan pada animation. Contohnya, cikgu pilih fly in. Dan klik pada preview untuk melihat hasil animasi teks kita. Yang terakhir adalah langkah-langkah untuk menjalankan persembahan slide. Yang pertama, klik pada slide show. Seterusnya, klik pada from beginning yang mana slide kita akan dimulakan daripada slide yang pertama. Kemudian, klik tertikus untuk melihat slide yang seterusnya. Untuk menjalankan persembahan slide, langkah yang pertama, klik pada slide show. Kemudian, klik pada from beginning. Slide kita akan dimulakan daripada slide yang pertama. Ini adalah contoh paparan persembahan slide kita. Untuk melihat slide yang seterusnya, klik pada tertikus. Sekian dahulu perkongsian Cik Gulin pada hari ini. Diharapkan murid-murid akan dapat membangunkan persembahan Microsoft PowerPoint yang menarik dan interaktif dengan memasukkan elemen-elemen multimedia yang telah kita pelajari tadi. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan. Bye! Assalamualaikum!